vine a celebrar contigo el éxito del cabaret. ¿Romántica o nostálgica? ¿Y qué pasa? ¿No hay un beso para mí? ¿Se terminó tan temprano? No. No se terminó temprano, pero por suerte mi mujer se sintió mal y tuve que devolverla a la casa. Ah. ¿Y fue por eso que te acordaste de que existo? Ay, chela, ya. Vamos. Déjate de celos ridículos. No interrumpas este momento en que mis manos están disfrutando esta maravilla. Ven, ven. Ya estoy acostumbrada a no ser celosa. Lo que pasa es que... Después de tanto tiempo sin aparecer por casa, escogiste el día en que no puedo. ¿Qué qué? Coño, pero... Sí que eres inoportuna. No es mi culpa. Es la naturaleza. De todas maneras, me siento muy halagada porque entre tu esposa y quién sabe qué otras cosas, ya no vienes ni una sola noche por aquí. Eso es lo que tenía que haber hecho. Irme a esas otras cosas. No sería mala idea. Óyeme, óyeme. No te me hagas la interesante. Porque levanto el pie de aquí y nada más me vas a ver en la oficina. Ya estoy arreglada de eso. Yo no sé de qué coño tú te quejas. Otro hombre ya te hubiera dejado. Y sin embargo, ¿qué hago yo? Pagarte un viaje a Europa. A que disfrutes. A que la pases bien. Nada más que porque no sufras con mi matrimonio. ¿Quién coño hace eso con una querida? Tienes toda la razón. ¿Te vas? Claro que me voy. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Ay. Nunca había sentido tanto miedo. Y yo nunca me había sentido tan cobarde. Eso era lo que temía, que te enfrentaras a alguien. No lo hice, porque no tengo ningún derecho a arruinar tu vida. Yo tengo toda la culpa. No debí permitir que tú... No. No tienes ninguna culpa. Esas cosas pasan. Pero nunca me he sentido tan mierda. Hoy no le ha subido la fiebre. Menos mal. Viejo tonto. Ay, mamá. ¿Por qué usted no lo va a ver? Eso lo va a alegrar. Mi nieta. Ya yo lo atendí cuando él se sentía muy mal. Por suerte está mejorando. Ahora sí quiere que se vaya con la otra y que ella lo atienda. Ay, mamá. ¿Usted cree que si él tuviera algo que ver con esa mujer... ¿Dormiría incómoda la volvería en vez de irse con ella? Mi nita, yo no puedo negar lo que vieron mis ojos. ¿Usted? ¿Cómo se atreve? ¿No es aquí donde vive Pelayo el Barbero? Sí, es aquí. Y yo soy su esposa. Le dice... Que si mañana no lleva el dinero, el mismo Mano Suave va a venir a buscarlo. Buenos días, señora. Ya el automóvil está dispuesto. Dame, por favor, necesito que vayas a la casa de mi tía a recogerla, en la casa de huéspedes. Como usted diga, señora. Gracias. ¿A dónde vas? ¿A un encargo de la señora? Tienes que decirme todas las órdenes de la señora. Yo soy el chofer particular de la señora y no tengo por qué contar contigo, Mateo. No te hagas el bobo, Pepe. Tú sabes que son órdenes del senador. 
Voy a buscar a la tía de la señora. Muy bien. Pero ve derechito, que te tengo entre ojos. Tengo un capricho, te digo, caprichito de verdad. Quiero casarme contigo en la figura de... Gracias, señor. Bueno, compadre, a ver, dígame, ¿cómo le va a su hermano como chofer en casa del senador? Mm, bien, muy bien, si tú supieras. ¿Y no te ha dicho más nada de ella? Bueno, si tú quieres, yo le pregunto. Usted me dijo que nunca más me iba a volver a decir nada. ¿Tú le contaste algo de lo nuestro? Bueno... Sí, no, la verdad, yo... Ay, compadre, ahora yo sí sé que usted está loco. ¿Y si se lo dice a alguien en la casa? Eh, mi hermano, muy reservado, Dino. ¿Reservado como tú? Además, le cogí un afecto a la señorita Aurora. Compadre, usted a mí me va a volver como que loco. Sigue, sigue tomando. Yo creo que esa mujer no tiene nada que ver con papá. Si ella venía buscando un dinero para un tal mano suave. ¿Con qué derecho, minita? ¿Con qué derecho esa mujer va a exigir ese dinero? Si me hubieras dejado explicarte. Pero papá, ¿qué es usted aquí con la corriente de aire que hay? Ya estoy mejor, minita. Me siento mejor y no tengo fiebre y necesito hablar con ustedes. Habla todo lo que tú quieras, pero no vas a convencerme de lo que vieron mis ojos. Lo que vieron tus ojos es verdad. Pero esa mujer... Esa mujer es la mujer de, de Mano Suave, un chulo guarrotero del barrio La Victoria, que fue el que me prestó el dinero para pagar mi campaña política cuando me postulé para concejal. Pelayo. Pelayo, ¿cómo tú cometiste esa locura? Es que yo pensaba que iba a ganar. Y, y... Tú ves, tú ves que yo tenía razón, ¿eh? Así lo hubiéramos perdido todo. Sí, pero tú misma me dijiste que no cogiera los zorrillos nuestros para eso. Pero tú no vas más a ese trabajo. ¿Qué tú dices? Estás loca. Si yo no sigo trabajando de noche de portero del cabaret, ¿cómo le pago a Mano Suave? Pelayo, lo sacamos de nuestros ahorros. No, 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 Petrona, no, no. La culpa es mía y yo tengo que pagar. Pelayo, prefiero pagar la deuda que pagar tu entierro. Además, a mí no me queda bien el luto. La invitaste sin contar conmigo. Bueno, mamá, si no quieres verla, ¿no te voy a obligar? No, por supuesto que no. Está bien. ¿Me permites llevarme al niño? Claro, mamá. No tienes que pedirme permiso. No, no vaya a ser que ella también quiera robarme el cariño de mi nieto. Ofelia, por favor. Vamos. ¿Qué? ¿Qué tú haces aquí? Ven a buscar a la tía de la señora Aurora. Eh, pe Pepe. Las cosas que pasaron cuando Aurorita estaba en esta casa, por favor. No se preocupe, Lino. Aunque el senador es quien me paga, la señora Aurora puede confiar totalmente en mí. Gracias, compadre. Gracias, ¿eh? Dale recuerdos a Aurora de mi parte. Hola. Con su permiso. Me voy. Ojalá mi hermana no me haga una de las suyas. Hasta luego. Vamos. Buenas tardes, Buenas. Buenas. Ay, tía, no sabe cuánto me agrada que haya... Decidido venir a pasarse un rato con nosotras. Es que tenía muchos deseos de conocer a mi sobrino nieto. Supongo que Vestalina debe estar chocha con él. Sí. Espero que no se moleste. Tía, usted no sabe cuánto siento que ella sea tan rencorosa. Pero bueno, por eso no vamos a dejar de vernos, ¿no? ¿Y cómo le pusieron al nene? Le pusimos a Evelino, como su santo. A mí no me gustaba el adulterio para nada. Vas a tener que esperar un rato, tía. El niño está dormido. Ah, ¿Pero cómo que está dormido? El niño nunca duerme hasta ahora. 
Vamos, tía, vamos a su cuarto. No, 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 no. Yo, yo puedo esperar que se, a que se despierte. No hay problema. Pero es que no puedo estar dormido a esta hora. Después me cuesta mucho trabajo para que duerma. Aurora, el niño está con mamá. Espérame aquí, tía. Tú ves, Magnolia, eso era lo que yo no quería que pasara. Mamá, mamá soy yo, yo sé que estás ahí. Ábreme la puerta. Mamá, por favor, abre la puerta. ¿No grites? ¿Vas a despertar al niño? Bueno, ¿y por qué lo dormiste? ¿Porque tenía sueño? No lo vas a despertar ahora para que ella lo vea, ¿no? Mamá, la tía ha venido solamente para ver al niño. ¿Sí? Pues que espera a tener sus propios nietos. Mamá, por favor. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, abre la puerta! ¡Mamá, es mi hijo! ¡Yo tengo derecho! ¿Pero esto es el colmo? Ay, tía. Perdón, tía, pero... el niño se quedó dormido. No te preocupes, mi amor. Otra vez será... Yo ahora quisiera irme. Me está doliendo bastante la cabeza. ¿Pero por qué no te quedas un rato y así lo ves? No. Muchachas, mi hermana nunca va a olvidar. Hay traiciones que nunca se perdonan. Me voy. No. Quédate. Quiero que mis hijas sepan quién es su tita Rosaura y lo que me hizo. Por favor, Vestalina, no creo que esto sea necesario. Pues sí es necesario. Porque ellas piensan que yo soy la hermana intransigente que no perdona a la romántica Rosaura, que lo dejó todo por escaparse con su amor. Es absurdo, es absurdo que hagas esto. Ustedes son hermanas, como nosotras. A ver, Aurora, tú te casarías con Miguito si Magnolia se divorciara de él. Y sabiendo que ella todavía lo ama. Mamá, pero qué disparate estás hablando. Yo antes de casarme, tuve un novio secreto. Un empleado que yo sabía que mis padres no lo iban a aceptar. Y la única que lo sabía era Rosaura. Ella era quien nos mandaba y nos enviaba las cartas nuestras. Ella fue la única testigo de lo que yo sufrí al dejarlo. Y después de un tiempo... ella huyó con él. ¿Es cierto eso, tía? Me voy. Me voy. No me siento bien. Tiene que haberte dolido mucho. Yo sabía que él tenía que casarse. Pero con mi hermana. No tenías que haber ido a buscar nada allá. Ahí tiene la razón. Yo sabía... Yo sabía que ella seguía queriéndolo. Y era yo... Yo la única... La única... La única mujer que no... No me dio... Nunca. Rosaura. Nunca yo, su hermana. Su hermana. Rosaura, lo he hecho. Hecho está. ¿Qué tú hubieras hecho, nena, tía? ¿Yo? Mm, bueno, no es que hubieras hecho algo mal. Eh, yo re... Con sinceridad, nena, tía.
Yo no lo hubiera hecho. Ustedes están locos. ¿Tú sabes lo que hubiera pasado si los hubieran visto salir de tu casa? No quiero ni pensarlo. Entonces, Chela, tienen que ser más discretos. Confórmate con ir a la casita mía cuando puedas. No, Estela, no. Todo se acabó. Ninguno de los dos servimos para ese disimulo. Él se siente humillado y yo me siento culpable. Ay, Chela. De todas formas, cuenta conmigo para lo que sea. La vida tiene cada cosa. ¿Mamá ya almorzó? Yo logré que tomara un poquito de sopa, pero la veo de caída hoy. Parece que tuvo un disgusto muy grande allá en casa de Aurorita. Bueno, ahí lo que pasó fue que la mamá de Aurora no quiso que conociera al nieto. No sé por qué ella siempre se empeña en ir. Total, si es para disgustarse. Bueno, pero fue Aurorita la que le mandó el automóvil para que conociera al niño. Sí, yo sé que Aurorita no quiere. Porque no acaba de darse cuenta de que ya ella no tiene nada que ver con nosotros. Es que el dolor de cabeza no se me quita. Y me siento así como... Como... Un poco mareada. Es que no sales de la cama desde ayer. No te puedes tomar las cosas tan a pecho, Rosaura. Es que no puedo olvidar la expresión de mis sobrinas. Tan decepcionadas. Fue muy egoísta. Aunque sabía el dolor que le iba a causar a mi hermana. Mira. A veces hay que ser un poco egoísta. Un poquitico. ¿Qué logré yo con tanto sufrimiento? Mi novio no se casó con la madre de sus hijas. Y yo me quedé para solterona. Pero tienes la conciencia tranquila. Ay. Pero también tengo remordimientos. Porque él sufrió mucho. Y en definitiva, nadie fue feliz. Mira. Si tu hermana se había separado ya del novio y ustedes se querían tanto, pues el tiempo, que es el gran juez de la vida, te dio la razón. Eres tan buena, nena, tío. No. Él y su madre son muy unidos. Si yo, que no me crié con la mía, me sentiría igual. Una madre es una madre. Yo sé lo que es eso. Por cierto, Cucho, perdóname la indiscreción, pero ¿por qué tú no vives con tu madre? Yo me crié con mis abuelos. Mi mamá siempre ha trabajado de ama de llaves en una casa de gente rica. La verdad que a mí nunca me ha faltado nada. Ella ahí siempre sacrificándose, trabaja y trabaja. Bueno, yo me voy a ver, Enrique. Quédate tú esperando a Rodrigo. Cállese, por favor. Que tú sabes que yo no soporto a ese hombre. Cucho. Pero ya él ni se acuerda de aquello. Pues mira, no se acordará él. Porque lo que es yo, jamás en mi vida he pasado un disgusto más grande que ese. <risa> Buenas. Buenas, Cucho. 
Me dijo Barça que hablara contigo del club. Ah, sí, sí. Mira, Cucho. Al principio tú no me caías muy bien por... Por razones que no, no vienen al caso. Me he dado cuenta que tú, tú eres un buen músico. Y llevas muy bien el septeto. Yo pretendo con estas tardes del club darle un mayor nivel. Y a la vez que sirva de propaganda para el cabaret. ¿Me entiendes? Sí, sí. Más claro ni el agua. Enrique, por favor. Tienes que calmarte. Es que tú no debió pasarle nunca a mi madre, Fabiana. Ese fue por el disgusto ese que tuvo en casa de Aurora. Oye, mira que se lo dije veces que no fuera. Sí, pero es que ella tenía mucha ilusión con conocer al bebito de Aurorita. Pero eso, eso no se lo voy a perdonar nunca, nunca. Cucho me contó. Por fin que tiene razón. Un embolearse. Nena, está conmigo allá en el hospital. Nosotros vinimos hasta acá a buscar algunas cosas personales y eso. Vamos, Enrique. Vamos, 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 vamos. Que tienes que ser fuerte. Es que de no haber ido a casa, a ver si jamás no hubiese pasado nada. Son unas hipócritas. Sobre todo tía Vestalina. Arce, nunca le perdonó que mi padre se enamorara de mi madre. ¡Nunca! Coño, que mi madre es lo más bueno que hay en este mundo, Arce. Lo más bueno. <risa> Sí. Vamos. Bueno, es que... Perdóname, perdóname yo. Yo estoy muy, muy contenado con esto. Perdóname. ¿Te verás está tan mal? Muy mal, Arce. Dice el médico que si se salva, no se sabe cómo va a quedar. Terrible. Enrique está como que desesperado. Parece que tuvo un problema con la mamá de, de Aurorita. Esa vieja mandona. Mingo. Esa vieja no quiere a nadie, Alelí. Te crió y te educó como una fiesta. ¿Y para qué? Para ponerte a trabajar y no pagarte ni un kilo. No te voy a permitir que hables así de mi madrina. Esa vieja no quiere a nadie. Oye, compadre, ¿qué pasa, eh? Si yo sé esto, yo ni, ni vengo. Siéntese. Siéntate, Mingo. ¿Qué se da cuenta, Lino? Mingo no pierde una oportunidad para decirme que si soy muy fina, que si hablo así, que si hablo asado, ¿no te basta con que esté viviendo en este dichoso solar? Yo nací y me crié en este solar y no me falta ningún pedazo. Pero yo no. Lino, ¿usted sabía que Aurorita nos había conseguido un cuarto de lo más bueno? De lo más bueno, sí. En casa el carajo. ¡No! No, Mingo Valdés. No te voy a aceptar que digas malas palabras en esta casa. No. Tú sabes bien que no las resisto. Ahorita yo no voy a poder ni abrir la boca. Alelía, ¿dónde tú vas? No habíamos quedado en que iba a casa de Aurorita. A decirle que ya no nos mudamos. Y de paso darle la noticia de la tía. Alelí. Tú le pudieras llevar a ella esta cartita. Ave María, Lino, Lino. Deja eso ya, compadre. Déjalo ya, chico. La otra noche la viste con el senador. Esa gente tiene sus cosas, nosotros las nuestras. Ave María, no eches más esto a perder, monina. Vale, mira. Estas son unas cortetas que yo hice pensando en ella. Ah, se me las pasó a máquina. Y no tiene firma ni nada. Así que, no. Está bien, Lino. Te quiere tu amor, Lino. Ay, Aleli, tú no sabes lo feliz que me has hecho. Yo tengo mucho miedo, Aurora. Nada de esto puede terminar bien. Yo sé que ustedes no se van a conformar solo con cartas. No, Aleli. Yo estaba dispuesta a dejarlo todo pasar lo que pasara. Pero el destino no quiso. Y ahora no puedo dejar al hombre que ha sido tan generoso conmigo. ¿Y acaso recibir las cartas de Lino no es engañar a tu esposo, Aurora? No, porque en mis sentimientos mando yo. 
pero en los de él yo no puedo. Ay, está bien. Tengo que darte una mala noticia. ¿Qué pasó? Es tu tía Rosaura. Ella está muy mal. ¿Qué tiene? Ay, Dios mío, qué desgracia. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. ¿Le pasó algo al niño? No, mamá, no, no. ¿No? ¿Y entonces? ¿Esas caras? A, a la tía Rosaura le dio una embolia, madrina. Mamá. Adelí, por favor, trae las pastillas. No, no. Dígame la verdad. ¿Está...? No, mamá. No, no, no. Está viva, pero muy mal. Ay, Dios mío. Aurora Magnolia. La mejor clínica. Los mejores médicos, por favor. Ocúpense de ella. Sí, mamá. Ay, ay Dios mío. No te pongas así, porque te vas a enfermar tú. Mira, no te preocupes. Yo me voy a encargar de todo personalmente. Y Magnolia y yo vamos para allá. Sí, vayan para allá, por favor. Tome, madrina. No se la voy despacito. Ay. Es que parece que ha nacido para hacerme sufrir. Pelayo, ¿y tú no pudiste escoger otro momento para ir a pelar al senador? Ay, Petra. Almenterus, mándame a buscar cuando dale la gana. Yo no puedo negarme. ¿Y estarás aquí a tiempo para ir a buscar a mi hermano? Bueno, si no se le ocurre dispararme uno de esos discursos políticos suyos, tal vez. Pelayo, recuerda que mi hermana es la primera vez que viene a La Habana. Y que además ella fue como una madre para mí. Mm. Una madre para ti y una suegra para mí. Y una gran mujer, que por algo es veterana de la guerra. ¿Qué pasó? Vamos, se culen, se culen. ¿Ah? Ay, Kiki. Es lo que yo digo. Las desgracias nunca vienen solas. ¿Qué es lo que pasa, Pelayo? Si tienes algún problema económico, nada más tienes que decirme. Tú sabes perfectamente que yo no olvido a quienes me ayudaron cuando yo no era nadie. No, no, no es eso. ¿Tú te acuerdas de la hermana mayor de mi mujer? Regla la mambisa. ¿Se murió? No, serio. ¿Se le ocurrió venir de, desde Oriente acá a pasarse una temporadita con nosotros? Ahora sí estás completo. Permiso, señor. Sí. ¿Le sirvo el café acá en la terraza? Sírvelo. Permiso. Tómate una taza de café conmigo, Pelayo. No puedo, Luterio. Tengo que ir a buscar a mi cuñado. Oye, tómate la taza de café y después vas. Y la saludas a mi parte. Aunque sé que nunca fui santo de su devoción. Y tú la conoces bien, ¿eh? Ella es muy reta. Sí. Pero me imagino que ya haya cambiado su opinión, ¿eh? No, hombre, no, hombre. En el tiempo se ha puesto peor. ¿Ya qué viene esa mujer a la vaca? Bueno, por un asunto de un pleito ahí. El difunto marido de ella tenía una finca y parece ahora que se la quieren quitar. Bueno, pues dile que vaya a verme. Dile que el tarambana de Eleuterio Armentero ahora la puede ayudar. Gracias, Eleuterio. Yo sabía que tú no me ibas a fallar, ¿eh? Tú siempre has sido mi mejor amigo. Igual que tú, mío, Pelayo. Por supuesto, el único. Porque todos los demás son unos interesados. Sobre todo en estos asuntos de política. Pero tú siempre has sido el mismo. Permiso. ¿Le sirvo ya el café, señor? Sírvelo. Y cuando termines, dile al chofer que lleve a Pelayo hasta su casa. Sí, señor. ¿Ya no te vas a pelear más conmigo? Depende. Si no tengo que estar escondiéndome por ahí como un ladrón. Ya no hace falta.
¿Qué tú haces aquí? Nada. Ah, una vez. Déjame tranquila, que yo tengo mucho que hacer, ¿no? Te dije que no jugaras conmigo, Tina. Yo no he jugado contigo. Pero estoy cansada de decirte que no quiero más nada contigo. Estás con el trobo para los ese. No me digas que no, porque lo vi salir de aquí. Sí, chico, lo vi. ¿Y qué? Ya tú no eres mi marido. Además, yo sé que tú tienes tres mujeres. Así que déjame tranquila, chico. Óyeme bien lo que te voy a decir, Tina. Te juro por lo más sagrado que a tu trovador se lo van a merendar los tiburones. Así que escoge. Escoge. ¿Qué lo hago? ¿Cómo te va? ¿Qué tú haces aquí? Nada. Ah, Mira, vete. Déjame tranquila, que yo tengo mucho que hacer. ¿eh? Te dije que no jugaras conmigo, Tina. Yo no he jugado contigo. Pero estoy cansada de decirte que no quiero más nada contigo. Estás con el trabajo para los chero ese. No me digas que no porque lo voy a salir de aquí. Sí, chico, lo vi. ¿Y qué? Ya tú no eres mi marido. Además, yo sé que tú tienes tres mujeres. Así que déjame tranquila, chico. Óyeme bien lo que te voy a decir. Tío. Te juro por lo más sagrado que a tu probador se lo van a merendar los tiburones. Así que escoge. Escoge, Tina. Mira la hora que es y tu padre no llega. No. La tía debe estar esperando con los bultos y las maletas. Si dentro de 10 minutos no ha llegado, cogemos un fotito de alquiler y nos vamos. Tu tía no soporta la impuntualidad. Ay, mamita, ¿tú crees que le quitan la finca? No quiero ni pensar en eso, minita. Porque aunque ella vive en Santiago, esa finca es el sostén de la familia. Pobre tía, ¿eh? Yo tengo fe en que con la influencia que tiene el senador y lo mucho que aprecia Pelayo, no se niegue a ayudarme. Aunque sea una compañía americana. Pero tú no me habías dicho eso, Pelayo. Yo pensé que se trataba de un terrateniente que se quería ampliar. ¿Qué es lo mismo, Leuterio. Son los dueños y tienen los papeles que lo acreditan. Bueno, está bien. Dile que vayan por el Capitolio, ahí a mi despacho, y lleven todos los papeles que tengan. Gracias, don Montero. Yo sabía que tú no me fallarías. Para eso somos amigos desde entonces. Es imposible, Enrique. Es imposible. Tendríamos que viajar juntos a otro país y yo no quiero exponerla. Pero bueno, vamos a dejar la cosa ahí, ¿eh? ¿Cómo dejaste tu mamá? Igual. De nadie está con ella. Quizás se recubre. Eso es cuestión de tiempo. Eso nunca se lo voy a perdonar a mi familia. ¿Qué le digo, familia? Mi familia son ustedes. Bueno, bueno, bueno. Tú sabes que puedes contar con nosotros, ¿eh? No te preocupes. Está abierta. Enrique, tienes visita. ¿Por qué no dijiste que no estaba? Es que son tus primas. ¿Qué? Bro, se atrevieron. Fabiana. Me parece que eso es entre familia. Familia. ¿Se puede saber qué hacen ustedes aquí? Parece mentira que no hayas avisado que la tía estaba enferma. Nosotros queremos ayudar en todo lo que se pueda. Buscar la mejor clínica, que la vean los mejores médicos. Después que tía Vestalina la humilló y la vejó, y ninguna de ustedes tuvo el coraje de defenderla. Sobre todo tú, Aurorita. Si tu madre supiera. Enrique, a mí me tomó de sorpresa. Yo no sabía que tu padre había sido el primero novio de mi madre. ¿Qué? ¿Dónde está el pecado? Si ella lo había dejado antes para casarse con un hombre rico. Bueno, que ella era su hermana y que no debió... Magnolia, por favor, no es el momento. ¿Y tú qué tanto la culpas? ¿Qué tú dirías si supieras que tu hermana estuvo a punto de casarse con el sonero de un septeto? Aurorita, ¿acaso no has tenido el coraje de confesárselo a tu familia? No tenía por qué. 
Pero si quieres saberlo, no me avergüenzo y me hubiera casado con él como hizo la tía Rosaura. Si no llega a ser por esa mujer que me envenenó con sus mentiras. Perdóname. Es que yo estoy desesperado. No importa, Enrique. Yo solo quiero que permitas que nosotras te ayudemos. Ella tiene quien la cuide. Por desgracia, ahora no es cuestión de dinero. Pueden decirle a Tía Bestar que si su interés era vengarse, lo logró con creces. ¿Pelayos aquí? Sí, señor. Ah, un momento. Un momento. Yo no puedo creer que esa sea mi hermana regla. Ay, mamá. A lo mejor papá fue a recogerla primero. Aquí tiene. No cabe duda. Es mi hermana regla. Si espero por ustedes la pongo vieja, ¿eh? Bien, Ay, Jimita, mi sobrina, pero cómo has crecido. Tía, ¿y usted está igualita? Bueno, por fuera no sé, pero por dentro sigo siendo la misma. ¡Regla la mamisa! Me dijo tu madre, me escribió que, que estabas cantando en el teatro lírico. Vea, eso sí debe ser muy importante. <risa> Allá estamos muy orgullosos de ti, Mané. Ay, tía, que no es para tanto, pero venga, siéntese. Ay. Bueno, me imagino que tu novio debe estar muy contento también. Como eres cantante, ¿eh? <risa> Te traje un regalo para la boda. Sí, porque no solamente vine por lo de la finca. Ay, gracias, tía. No. ¿Y tu marido? Eh, no se molestó en irme a buscar, ¿eh? Íbamos a ir los tres, pero al mentero se le ocurrió pelarse y parece que Pelayo se ha complicado. Bueno, está bien, está bien. Ya estoy aquí. Lo más importante ahora es buscar un sitio a Sofía. ¿Mi hermana? ¿Alguien más vino contigo? Claro, Sofía. No podía dejarla. Aquí tiene. Pero, mi hermana y esa chiva. Ay, es que yo tengo el estómago muy delicado, maní. Y la leche de Sofía es la única que me asienta. Bueno, habrá que buscarle un lugar en el patio, ¿no? Bien. No, hey, hey, compay. Se suponía que usted debía haberme ido a buscar, ¿eh? Dis Pero no importa, aquí estoy. Discúlpeme, cuñado. <risa> bueno, venga, va. Como compay, denme un abrazo. Ah, ah. Hey, ¿Y Sofía? ¿Dónde está Sofía? ¿Qué Sofía? La chiva, la chiva. Ah, pero además, una chiva. Ay, pela, yo ve, ve corriendo a buscar esa chiva antes de que alguien se la lleve, ve. Ven, ven, chivita, que te vas a llevar buena fresca, ven, chivita. ¡No, no! ¡Eh! Esa chiva no es de tuya. Gallego, esta... ¿Gallego? No, Asturias. Óigame, esta chivita me la acabo de encontrar yo. No, ni yo me la Con sobe y todo. Satisfecho. Asturiano. Gallego y coche. No hay un día de suerte. ¡Yer, pero! No tenía por qué tratarnos así. Nosotras no tenemos la culpa. Ya lo sé, Magnolia. Pero el pobre tiene que estar desesperado. Oh. Es horrible lo que le ha pasado a su madre. Dios castiga sin palo y sin piedra. Ay, no hables así, Magnolia. Mamá tampoco es inocente. Ella dejó a su novio. Porque no era de su clase. Y no quiso hundir a la familia en la miseria como hizo la tía. <risa> De nuestra clase. Bien podrido que estamos. Tú la defiendes porque eres como ella. Ya me lo había dicho Villito, pero yo no podía creerlo. Que te ibas a casar con ese musiquito de mala muerte. Que hasta sangre negra en las venas debe tener. Pero que tiene el alma más clara que cualquier niño lindo de nuestra sociedad. Que lo mismo deja plantada a su novia en una fiesta de compromiso. 
o persigue infelices criadas. Manolia, por favor, no déjame. más. Déjame. Déjame, ya no puedo más. Todo está horrible. ¡Horrible! Para mí él no significa nada como hombre. No te voy a negar que, que puse a su novia en mi orquesta para vengarme un poco de su engaño. Pero es que ahora la necesito para la grabación del disco. Y entonces me hace falta que me ayudes. Tú sabes que yo por ti haría cualquier cosa. Entonces acompáñame a la casa de ellos. Me hace falta convencerlos de que Minita tiene que estar en esa grabación. ¿Y si ese hombre está ahí? ¿Eh? Fíjate, no respondo de mí si te vuelvo a ofender. No te preocupes. A él no le conviene que la familia de ella se entere. Él los engañó a ellos igual que a mí. ¿Está bien? Será como tú quieras. Pero no me hago responsable de lo que pase. ¿Está bien? No, no va a pasar nada. ¡Rosita! Mira a las muchachas que yo voy delante. Las espero allá. Está bien, no te preocupes. A buen cuñado. Chao, cuñadita. Es increíble, pero me he dado este golpe de la manera más tonta. Eso se cura con agua con mi cara blanca, compadre. Yo curé a muchos mambices así en la manigua. Usted sabe que Petra me habla de usted como si fuera una madre. Ve, hay que lo diga. Pero ella también fue muy buena conmigo cuando tuvimos que irnos pa' monte. Yo con un niño de brazos y ella que era una vejiga. Me imagino. No, 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 no. Usted no se imagina, no, no. Aquello fue muy duro. Y después de tanta lucha, ver tanta emburujina como la que está pasando, usted no sabe que yo conocí a la mentero ese con una mano adelante y otra atrás. ¿Eh? Y ahora es millonario a costa de robar. Y no. el de ese yelón me que nos puede ayudar para que no le quiten la finca. Vea, lo menos que pueda hacer. Pero hablando de otra cosa más agradable. Yo tengo un gramófono. Oigo todos los días el disco de su centeto. Es lo que más me gusta después de los Matamor y María Teresa Vera. Muchas gracias. A mí me encanta la música. Mi difunto marido, que en gloria esté, me llevaba a las peñas de Pepe Sánchez. A oír a los trovadores. Aquello era lindísimo. A veces, hasta yo cantaba algo. Pero eran otros tiempos. Pero usted sí va a ayudar a Minita, compadre, ¿eh? Sí. Sí, bueno, por supuesto. Sí. No se iba a mí nunca. Una caposita. Ya, 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 Orlando. Orlando, si no te comportas, vas a tener que irte. ¿Y entonces para qué me dijiste que viniera a tu casa? ¿Mi bomboncito ahí? Para definir esta situación, Orlando, yo no puedo seguir saliendo contigo si tú no estás divorciado. Ah, mira, lo más importante que venía a decirte, por poco se me olvida. Ayer hablé con mi esposa y él se dio a darme el divorcio. Claro que me va a costar un poquito, pero... Cualquier cosa por casarme contigo, mi bomboncito. Ay, ¿eh? ay, 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 mi amor, qué alegría. Deja que se lo cuente a mi hermana. Mi amor, ¿cuándo vas a pedir mi mano? Cuando tú quieras, mi cosa linda. Sí. Ven, anda, ven. No, 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 Orlando, no, no, no. Espérate. Tú tienes que irte, porque yo estoy aquí sola y además no quiero. Si tú me gustas mucho, mi santa, anda un besito a papá. Ven. Ven, anda, ven. Cuarto, cuarto, mamá. No debió tratarla así. Al fin de cuentas, es su hermana. Es la única familia que tiene. Y por muy rencorosa que sea esa señora, no creo que pensara que esto podía sucederle. Entonces, ¿a usted no le parece culpable? Cada cual carga su culpa, Fabiana. Rosaura siempre ha llevado en su conciencia el pesar que le causó a su hermana. ¿Pero qué quería? ¿Que hiciera lo mismo que usted? ¿Y que los tres fueran infelices? Yo no puedo juzgar a nadie por mí. Solo pienso que son hermanas que han sufrido bastante. Ay. 
¿Qué te dijeron? Ya la ingresaron, pero... Está muy mal. Le dijiste que todo ocurría por nosotros, ¿no? Enrique no aceptó. No quiere ni, ni vernos. Hasta nos echó de la casa de huéspedes. Pero él no va a impedir que yo vaya a ver a mi hermana. Mamá, yo creo que es lo menos apropiado en su estado. Ay, Dios mío. ¿Por qué tuve que hablar después de tantos años de silencio? Bueno, mamá, no tiene que haber sido precisamente por eso. Quizás le iba a pasar en cualquier momento. Sí, puede ser. Pero yo no tenía por qué haber hablado. Pero es que yo no quería que ustedes pensaran que yo era la hermana vengativa, cruel. Mi hermana enamorada del mismo hombre que yo. Y esperó para quitármelo. Ella no te lo quitó, mamá. Tú lo dejaste. Pero estoy segura que nunca pudo haberla amado como me amó a mí. Yo aún guardo sus cartas. ¿Mamá? Dime la verdad. ¿Tú lo sigues queriendo? Sí. Y ella lo sabía. Eso fue lo que más me dolió. Bueno, mamá, creo que ya es el momento de perdonar, ¿no crees? Pero tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta que también perdí a mi hermana. Que era mi amiga, mi confidente. Había perdido a Enrique, está bien. Pero a ella también. Bueno, ven ya. No te pongas así. Yo lo jodíe mucho. Mucho, mucho. Pero yo nunca quise algo así para ella. Uy, ¡Vale, Lee! Ay, ya. Ay, niña, qué encerradera. ¿Ya Mingo se fue? Sí. Anda con el trovador y... Y Lino. El trío inseparable. ¿Y a ti qué te pasa? Que no aguanto más, Tina. Yo sé que es caro. Pero aunque sea, podemos alquilar un apartamentico, Tina. Yo no soporto vivir aquí. Pero a mí no se le ha metido en la cabeza seguir en este dichoso solar. Figúrate, mi hija. Él está acostumbrado a esto. Pero yo no, Tina. Usted sabe cómo yo me siento cada vez que tengo que hacer la cora para el baño. Las griterías, las broncas. Ay, tina. Yo te lo dije desde el principio. Pero el amor es así. Mírame a mí. Me equivoqué una vez y todavía la estoy pagando. Aunque bueno, Mingo es distinto. Él es un alma de Dios. Pero bueno. ¿Y ahora a usted qué le pasa? El trovador me dijo que ya se habían arreglado. Aleli, júrame que no se lo vas a decir a nadie, ni a Mingo. Ni a Mingo, se lo juro. Espantiao, vio al trovador saliendo de mi accesoria. Y dice que si no vuelvo con él, lo manda a matar. ¡Ay, Ave María Santísima, ah. Tina! ¿Y ahora usted qué va a hacer? Bueno, no puedo dejar que se lo coman los tiburones. Eh, oye, repite y pon camarones que estamos de fiesta. Y ponle uno a la asiática ah, también. La esta, la a ver cuánto te va a durar la alegría a ti. Eh, lo donde hay hombre no hay fantasma, compadre. Ven acá, trovador, tú no te das cuenta que ese tipo es. Eh, ese tipo nunca te va a ir de frente, chico. Manda a dos o tres matones como él y te desaparecen. Oiga, compadre, yo no sé por qué usted piensa que, que Tina es la única mujer que existe. <risa> Oiga eso. Es Laura diciéndole al guanajo que tiene la cabeza pelada. Fao. Sí, sí, pero espérate un momentito. Que yo no le hago daño a nadie con soñar con ella, ¿no? Ven acá, ven acá. Y si Aurora te llama a ti y te dice que vayas a verla, 
¿Tú no vas por miedo a lo que te haga el senador? Eso no va a pasar, compadre. Pero bueno, un ejemplo, vaya, suponiendo que pase. ¿Irías o no? Bueno, sí, iría, aunque me costara la vida. ¿Qué pasa, compadre? ¿Eh? Vamos. ¡Salud! Aquello gallego corriendo por toda la manigua y ya los pamiseándole machete atrás. Ahora bella. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes a todos. Él es Charlie Esteves, es agente de una firma discográfica y mi esposo. ¡Ay, yo pensaba que usted! <risa> si nos permite, Pelayo, ¿podemos ver a Minita un momentito? ¿Cómo no? Mira, mira quién está aquí. Adelante. El Collado. Collado. Buenas tardes. Eh, fundamentalmente venimos a ofrecerle nuestras disculpas por el malentendido de la otra tarde. Ya yo le expliqué a Charlie lo de la anaconda. ¿Ana qué? Anaconda. Pelayo, anaconda es una serpiente gigante que puede tragar su nombre. Bueno, yo quería pedirle disculpas. Y ahora vaya me explicó que había sido una broma. Bueno, en realidad, eh, Charlie y yo no estamos divorciados. Nos separamos legalmente cuando yo vine de regreso. Porque es que yo no sirvo para vivir allá. ¿sí? Así se habla, muchacha. Tu tierra por encima de todo. Porque nunca podemos olvidar que esos americanos quisieron quedarse con esto. Pero nosotros eh, tía, somos un hueso duro. Tía. A la bella. Vamos a mi cuarto, este el sueño la guarda de la boda y me cuentas un poco de la orquesta. Claro, claro que sí. Con permiso. Sí, con permiso. Pero siéntese, hombre, siéntese. Está en su casa. ¿Y qué fue lo que pasó, eh? No me hagas así, mi cosita linda. Oiga. Acuérdese que ya usted es mi mujercita. ¿Mm? Sí, pero júrame que te vas a casar conmigo. Óigame, en cuanto se firme el divorcio, mira, te lo juro. Ah, otra cosa. Esta noche te voy a ir a ver al Golden Club. ¿Está bien? ¿Y cuándo vas a pedir mi mano? Cuando tú quieras, mi caramelito ricote. <risa> Porque yo pensaba que Arabella era divorciada. Bueno, nosotros nos separamos porque Arabella no quiso seguir viviendo allá. Y yo, por mi trabajo, no podía venir para acá. Pero ahora, como agente de la firma, puedo estar más tiempo aquí en Cuba. Y no les niego que pienso reconquistarla. Oh, oiga, oiga. Cuidado, que se está hecho con candela, ¿eh? Arabella me dijo que su novia canta muy bien. ¿Quién? Ah. ah, sí, sí. Sí. Sí, sí. Ella cantaba antes en la orquesta de Ana Bella, pero ahora está cantando en el teatro en una zarzuela cubana. Lo primero que hacen todos los que vienen a La Habana es ir a ver el Capitolio. Y la orquesta de las muchachas. Sí, pero hay quienes se oponen a eso, porque piensan que esas no son cosas de mujeres, ¿no? Vea, ¿y por qué no? Si las mujeres supimos luchar con nuestros hombres en la guerra, porque no podemos hacer una orquesta de mujeres, que es más fácil. Uh -huh. Mi hermana, pero recuerda que mi nita se va a casar. Bueno, ¿y qué? Yo estaba casada con dos hijos chiquitos y tú que eras una vejiga cuando tuve que ir para el monte. Sí, pero eso era por necesidad. Y ahora es por placer, que es mucho más fácil. Es que mi novio no quiere que yo cante en lugares públicos después que esté casada. Bueno, ya en eso uno no se puede meter. Sí, sí, pero es que nosotros no queremos que Minita cante con la orquesta. Solo queremos que esté en el disco. ¿En el disco? Sí, cuéntale, Charlie. ¿Y para eso fue que vinieron a ver a Minita? Pues claro. Supongo que a usted no se le ocurrirá oponerse con Falle. Es una anaconda. Es una boa constrictor. Cálmese, papá, cálmese. Oiga, no se ponga así, que usted mismo se lo buscó. Le ah. juro que esa mujer me está sacando de quicio. Me saca de quicio y, no sé, cualquier día de esto voy a cometer un disparate. 
Óigame, por lo visto, el único hombre contento aquí en esta mesa soy yo. ¡Y yo! Tina, ¿y entonces el trovador? Lo perderé para siempre. Porque esto no me lo va a perdonar. Yo tú le echaba una burundanga en el café al tipo ese. Y lo dejaba todo desbaratado. Ah, no me falta. El salado ese en mi casa no toma ni agua. Se está lleva la botella de ron. Tina, el pandeado está allá afuera buscándote. Ya tengo la solución. Ahora cuando me vaya, te vas conmigo y con Rodrigo en el automóvil. Gracias, mi niña. Pero eso solo retrasaría las cosas. Dale, vete, anda. Ya tienes que salir. Bueno, dame la bendición. La bendición. La bendición. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi niña. Dale. Gracias. Ella no es tan mala, ¿verdad, Tina? Claro que no lo es, muchacha. Yo quisiera verte a ti. Si nada más hubieras pasado la mitad de las cosas que hayas pasado en la vida. Todavía tengo mucho que hacer. Te dije que te venía a buscar. Ya te saliste con la tuya. El trovador y yo ya no tenemos nada que ver. Pero eso no quita para que pase un buen ratico conmigo. Pues no te lo recomiendo. Porque mi santo es tan virado. Y el que hoy entra a mi casa se sala la vida para que tú sepas. Tú sabes, Gilcho. Pero no importa. Tú vas a ver solita. ¿Oíste? ¡Tú vas a ver solita! Buenas, Tina. Aquí le traigo un poquito de café. Ay, mi niña, ¿para qué te molestaste? No es ninguna molestia. Usted sabe que a mí no se lo toma todo. ¿Y eso? ¿Va a ser cocimiento? No, hija, no. Es para hacerme una limpieza. A ver si se aleja ese salado de pandeado. Ay, Tina. ¿No sería mejor hacerle una novena a San Alejo? Ay, niña, si ya la hice. Pero ese dicho hombre es más fuerte que todo. Ay, Tina, yo tengo un miedo. Imagínese, yo le he tomado tanto cariño al trovador que lo quiero como si fuera mi propio padre. Y él a ti como una hija. Buenos días. Buenos días. Gracias, Estela. Con permiso. El senador tiene una reunión, pero me encomendó que los atendiera y les tomara todos los datos. Muchas gracias. Ella es la, la hermana de mi mujer. Ay, mucho gusto. El gusto es mío. 
Rey la Mona para servirle. Siéntense, por favor. Usted dirá. Vea, mire usted. Yo vivo en Santiago, pero siempre hemos tenido una finquita en la que trabajan algunos de mis hijos. Y esa es la entrada principal que tenemos. Ahora resulta que una compañía americana de esa dice que los terrenos son del gobierno y que ellos se lo compraron. Y que nos dan un poco de dinero por la casa y por la tierra y que tenemos que irnos. ¿Y ustedes tienen la propiedad del terreno? Pero claro. Pero, pero ahora dicen que, que si no es legal, que, que, que si no sé qué, que, 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 y toda la emburujina esa que yo no entiendo. Siempre es la misma historia. Sí, pero es que yo nací ahí y ahora resulta que no es mía. Armentero lo sabe perfectamente, cuñado. El que se atecha debajo de una sola hoja, dos veces se moja. Mm. Cálmese, cuñado. No, no me calmo nada. Porque ahora los que nos sacrificamos tenemos que, que salir del sitio. No, puede ser. No se preocupe, Regla. Mire, usted me deja los papeles y yo le prometo que el senador se ocupará de todo. Ay, Comay, esa es la única esperanza que nos queda. Gracias, Chela. Eh, mis saludos al senador. Serán dados. ¿Y ya sabe dónde me puede mandar? <risa> Gracias. Fácil. <risa> Adelante. Chela, el senador que no viene hoy. Me lo imaginaba. Cuando me manda a atender estos casos... Mira. ¿Cómo lo desalojaron? La Guardia Rural sacó por medio del camino a los campesinos. Muertos y heridos. Oye, cómprame. Por fin quedado con los documentos que me dejó Pelayo. ¿Tú recuerdas lo que yo te dije que hicieras? Sí, que los guardara por ahí. Entonces hazlo. Y no te olvides que de esa puerta hacia adentro, tú eres mi empleada. Entonces se elabora con... ¡Oh, ¡De la tía! ¡Muchacho, qué susto! Les traigo buenas noticias. Ya mamá está fuera de peligro. ¿Ves? ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Y ya le permiten visita. Lo que una sola persona y por muy poco tiempo. ¿Y tú la viste? Bueno, ya puede mover un poco el lado derecho. Pero apenas puede hablar. Es que todavía es muy pronto, Enrique. Pero ya verás que se irá recobrando. Sí, eso no se sabe. Ay, mi muchacho. Lo último que se pierde es la esperanza. Gracias. Está fuera de peligro, mamá. Bendito sea Dios. Quiero verla. Mamá, yo pienso que deberíamos esperar un poco. ¿No crees? ¿Por qué no? No será Enrique quien me lo va a prohibir, ¿no? No, 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 no es eso. Es que yo preferiría que esperáramos a que ella estuviera un poquito más fuerte. Me da mucho miedo que... que tú te impresiones de su estado. ¿Por qué? Bueno, mamá, porque... ella todavía no habla, no puede moverse. Y eso va a ser así para siempre. No. No, tú verás que no. Eso solo lo puede decir el tiempo. Voy a mi cuarto. ¿Te sientes mal? No. Ahora sí tengo que verla. Ya verás cómo te irás recuperando poco a poco. ¿Por qué no mueves los dedos de tu mano derecha? Un poquito. Así. Lo sientes. No te fuerces, no te fuerces. Todo va llegando poco a poco. ¿Eh? Rosaura, ha venido a verte una persona que quieres mucho. Aurorita. Todos están 
estamos muy, muy contentos porque ya te estás recuperando. También ha venido alguien a verte que ha sufrido mucho en estos días por ti. Es mamá y quiere verte. Eh, no me parece prudente. Es que ella puede excitarse y eso no conviene, Aurora. Soy su hermana. Y tengo más derecho que usted a estar aquí. No me cabe la menor duda. Supongo que no hay nadie que la quiera más que usted. Me refería a que el médico dice que solamente puede estar una persona. Así es que pase usted. Vamos, Aurora. Vamos, Enrique. Mientras haya vida y esperanza, es que no puedo verla asillarse. No puede hablar ni moverse. Parece que está muerta en vida. No, pero a lo mejor se recupera. El médico no asegura nada. Enrique, allí va a tener las mejores atenciones. Hasta eso he tenido que aceptar. Porque al fin y al cabo el dinero es del senador. Nunca va a estar mejor invertido. Virgen por tu salud. Es porque borre este odio tan grande que tengo en mi alma. Y que me ha amargado la vida durante tantos años. No es posible que por haber amado a un mismo hombre estemos pagando tan alto precio. Estos días estaba recordando cuando éramos niñas. Cuando en las noches de lluvia y cuando tronaba, tú corrías a mi habitación y dormías abrazada a mí. Cuando te daba un golpe en un dedo Para que si te sanara Tenía que besártelo Y te decía Tú sabes por quién está controlado. Y bueno, lo otro... ¿eh? Lo voy a dejar totalmente en tus manos. No te preocupes. Cualquier cosa tienes el apoyo del coronel Blanco y su gente ahí. Eso no tiene importancia. Ahora sí me hace falta que me hagas un favor personal. Uh -huh. Necesito en el cabaret una mesa para cuatro personas. Y que sea invitación. ¿Sin problemas? ¿Qué? ¿Aniversario de boda? <risa> ¿Te acuerdas del bomboncito que canta en la orquesta? En la orquesta de las muchachitas. No será aquella que le tengo tirado el ojo hace tiempo, ¿no? La otra, la que canta con ella. Sí, 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 ya, ya sé quién es. Cayó como una palomita. Es un bomboncito. Usted sí que es un hombre rápido y eficaz, ¿eh? La tengo dormida con eso de que me voy a divorciar y de que voy a pedir su mano. Pues yo no, yo sigo aquí, fiel a la causa. ¿Mm? Rosita. ¿Cómo me veo? Ah, 
Ay, estás preciosa, mi hermana. Qué bonita. Tú también estás linda, linda. Qué bonita. Ay, mi hermana, quería ver si le podíamos presentar a Orlando a la familia la semana próxima. Yo tú esperaría que el divorcio fuera efectivo. Se enteran y después... Mi hermana, pero es que a mí no me gusta eso de estar en secreto. Sí, pero es que yo no quisiera que ellos crean que yo te estoy dando demasiadas libertades porque como yo soy una mujer divorciada... Porque resulta que todavía no lo estás. Porque estás casada con Charles todavía. Porque estoy separada legalmente, que para el caso es lo mismo. Ahí están. Ahí están. Recuerda que damos uno de los cabares más prestigiosos, Ringo Rango. Entonces tienes que comportarte porque después pueden decir... Porque vamos gracias a mi novio que es una persona importante. Porque él tiene muy buenas relaciones. Sí, porque yo te lo permito. Porque si quiero no vas a ninguna parte. Porque... Fui a echarle una ojeadita al salón de juego. Ahora bella, mire, le traje unas fichitas para que luego vayan a jugar al casino. Bueno, como verán, este es uno de los lugares más aristocráticos de La Habana. Tiene gente con mucho dinero. Y con el precio de la entrada, me imagino. Pero no se preocupen que todo hoy va para mí, ¿eh? Además, yo tengo intereses en el casino. Me dejarán ver el show, por favor. por papeles, ese tipo sigue siendo su marido, ¿sabes? No, eso sí que yo no lo creo. Mira, <risa> Calberto, ¿por qué tú te pones para lo tuyo, compadre? Eh? Oye, ¿verdad que cuando no es Lino, eres tú?
¿Tú te piensas que con eso a mí se me pasa todo? ¿Y no se te pasa? No. No. Bueno, está bien, chica. Seguiremos durmiendo como buenos hermanos hasta que tú quieras. Mingo. Mingo, dime la verdad. ¿Ya tú no me quieres? Yo te adoro, mi capullito de Arelí. Yo te adoro. Venga acá. Bohemia, carteles, social, cómpreme la Bohemia. Últimas noticias. Necesito que me hagas los arreglos de los tres temas melódicos que va a cantar Minita. ¿Eso tú lo puedes hacer mejor que yo? Sí, sí, pero para ver, yo tengo muchísimo trabajo en el cabaret. Y tampoco he dejado la sinfónica. ¿En ah. qué tiempo voy a hacer eso? Ay, Cuyo, por favor, hazlo por mi anda. Ay, anda, Cuyo, hazlo por la diva del coro de la zarzuela. Rosita, que yo no estoy jugando y no tenemos tiempo para nada. Sí, claro, cuando yo me case también voy a dejar la orquesta. ¿Ah? No sabía que te casabas. Sí, con el concejal Orlando. <risa> ¿Ah, sí? ¿Con el concejal? Sí. Pues te felicito. Sí, yo pensé que me envidiabas. ayudar a la serpiente esa. No, pero es que yo no lo hago por ella. Yo lo hago por Minita. Peor. Peor. Tú sabes bien que ella hizo ese disco en contra de mi voluntad. Y bueno, se lo hubieras dicho. Ahora yo no puedo hacerla quedar mal. Mejor. Mejor, mejor. Así se va decepcionando y esa víbora la deja tranquila. Ay, Alberto, cuidado. ¿Tú ves? Por eso mismo te mereces todo lo que te está haciendo Arabella y mucho más. Es que... Esa mujer me tiene loco, Cucho. Me tiene trastornado. ¿Tú sabes si ella se va a casar con el marido? Pero tú no dices que la odias tanto, que... Sí, pues, por eso mismo. Porque lo que quisiera es que estuviera bien lejos de aquí. Roberto va a pasar a recogerme por tu casa. Para ver si terminamos estos dichosos documentos. Porque es que mañana no puedo venir. Ay, no sabes cuánto te lo agradezco. ¿Qué hago con estos documentos de, del barbero del senador? ¿Los archivos? No, no, yo me los llevo. Es que me da tanta pena con esa pobre gente. Y tú sabes que aquí se pueden perder en cuanto convenga. No, no, no. y han sido tan ingenuos que han entregado los originales. No son ingenuos, Estela. Pelayo cree con los ojos cerrados en el senador. ¿Sí? Piensa que es un buen hombre. Bueno. Peor lo hice yo que lo quise sabiendo cómo era. Por eso pintan al amor como una venda en los ojos. Ay, pero tú sí que tuviste suerte, chinita, ¿eh? No lo quiero mejor. <risa> Nada. Que los errores se pagan caros. Sí. Chela. ¿No has visto más al periodista? No. Sería exponerlo demasiado. Ay, pero no te voy a negar que me muero de deseos de verlo. <risa> Vamos. Miguelito. ¿Me traes un café? Enseguida. Miguelito. Ese muchachito es nuevo aquí, ¿no? Sí, es... Uno de los estudiantes, amigo de Enrique. Yo hablé con el dueño y lo tiene aquí haciendo una suplencia. Ya, 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 yo sabía. Pues mejor que se gradúe como camarero. Porque lo de la universidad va para rato. Alche, hace un rato te vi parado detrás del Capitolio. ¿Qué? Estabas esperando a algún político para que te diera una botella. Peor. Estaba haciendo el ridículo. Permiso. Gracias, Miguelito. Buen provecho. Cuando salimos estaba allí esperándome. Ay, pensé que el corazón se me iba a salir. Ven, siéntate, Estela. Chele, ese hombre está desquiciado por ti. Él no puede hacer eso. Como lo vean varias veces, van a suponer que hasta quiere hacer un atentado. Ay, no exageres, Estela, por favor. Pero ahora me da miedo porque... Porque no va a ser fácil separarnos. No me hagas mucho caso, Cucho. 
Bueno, y... Entonces puedes saber cuál es la dama misteriosa. Dejaría de ser misterioso. Huh. Eres un romántico incurable, Arce. Yo, a partir de ahora, no creo más en el amor. Hmm. Me voy a casar con mi dulce minita y me voy a dedicar a ser un hombre feliz, tranquilo. La boa constrictor. ¿Pero qué hace aquí? Que vete, por favor, ni un escándalo más. No he aceptado todo lo que me has pedido. Pero eso es demasiado, Arabella. Ay, Charlie, tú me conoces a mí. Cuando tomo una decisión, no vuelvo atrás por nada del mundo. Y para mí, Alberto Collado no existe como hombre. ¿Te lo ¿Seguro están hablando de mí? Vamos, Alberto, tranquilízate. Ya tú no tienes nada que ver con Arabella. Pero es que me molesta tener que ayudarlo. Pero no es a él, es a mí. Alberto Collado es uno de los mejores cantantes del momento. Si le pides, eh, no sé, grabar varios temas como trovador, los dos van a ganar, confía en mí. ¿Y tú? ¿Qué ganas? Eso es lo que no entiendo. Que me lo deba a mí. Entonces no podrá negarse para que Minita regrese a mi orquesta. ¿Y no será que, que quieres ver separada a Minita de, de Collado? ¿No, es no. Lo que pasa es que ella no aceptaría si él no está de acuerdo. No sé cómo es eso. Por favor. ¿Qué les dije? Control, Alberto, control. Buenas. Buenas. ¿Cómo están? Buenas. Muy bien, gracias. Quisiera invitar a Collado a nuestra mesa para tratar un asunto importante. ¿Puede ser? Alberto, por favor. Sí que me has puesto en un aprieto. Tú sabes que el juego no es muy fuerte. Pues a mí me encanta. Eso de sentir las emociones de ganar o perder me excita muchísimo. Sí, yo sé que a ti te gustan mucho las emociones fuertes. Si lo dices por la bebida, hace días que ni la toco. Además, Villito... Está de lo más cariñoso conmigo. Pero tú no puedes depender de eso para dejar de beber, Magnolia. Querida, pensé que ya estabas vestida. <risa> Enseguida me cambio. Juega por mí. Bien. ¿Vas tú o yo? Vas tú, vas tú. A ver. <risa> Yo no soy buena en el juego. ¿No serás en el amor? Lo digo por lo enamorado que están menteros. Al menos es más discreto que tú. Permiso. Llegó la señorita Minita Falgueras. Dice que usted la está esperando. Sí, hágala pasar. Permiso. Cuidadito. Quiero y te exijo que te portes como un caballero. Pero, Rorita. Pero el perfume fue una gentileza que ella equivocó. ¡Ay, al fin apareciste! ¿Cómo estás, Aurorita? Bien, bien. Con su permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Ven. Le agradezco mucho el interés. Agradezcaselo a Arabella, que fue la que habló de usted. Muchas gracias, Ant. Arabella. Pero en estos precisos momentos no puedo porque es que tenemos una cantidad enorme de trabajo y no sé de dónde pudiera sacar el tiempo. No se preocupe, Collado. Que no es algo de inmediato. Tómese su tiempo para pensarlo. Si algo tiene Charlie es que es muy buen negociante. Él nunca haría nada que le perjudicara. Pero bueno, me gustaría escucharle una canción. Con mucho gusto. Muchachos. Para ustedes un regalo muy especial. 
Una canción que está muy de moda en estos tiempos. Te odio. Arriba, muchachos. eso que me estás contando? Una en este mundo se olvida que esas cosas suceden. Papá habló con el senador y fueron a verlo a su despacho en el Capitolio. Pero la que lo recibió fue la secretaria y ella tomó los papeles. Entonces ellos temen que a lo mejor a ella se le olvidó dar el recado. Sí, claro. Sí, puede ser. Mira, Aurorita, papá no quiere importunarlo otra vez. Y yo pensé que a lo mejor tú podrías. Bueno, Armenteros en estos días está para el interior. Pero no te preocupes, yo voy a tratar de hacer algo. Ay, gracias. El senador dejó todo firmado, así que cuando deseen pueden pasar a buscar los documentos. Gracias. Cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. ¿Qué? ¿Otro refrán chino? No. Este no sé de qué país es. Bueno, tú lo traes y yo lo sirvo. Deja, yo lo atiendo. Gracias. ¿Sí? No, el senador no está. No, él no recibe hoy. ¿Con? ¿Con la secretaria? Sí, sí, ella sí está. Está muy bien. No puedo creer que Arce haya sido capaz. No. Es la esposa del senador. Siéntese. ¿En qué puedo servirla? Vine personalmente porque no quiero perjudicarla delante de mi esposo. Que supongo tenga mucha confianza en usted después de tantos años de trabajo. Efectivamente, así es. He visto pasar mi juventud entre estas cuatro paredes y no hay nada del senador Armenteros que yo desconozca. Pero hay cosas que usted sí le oculta. ¿Que yo le oculto al senador? Ay, disculpe mi falta de cortesía. ¿Desea tomar algo? Si fuera tan amable, un jugo, por favor. Enseguida se lo traigo. ¿No sería mejor sentarnos? Creí entender que usted me acusa de ocultarle algo al senador. Realmente no sé qué puede hacer. Me refiero a los documentos que le trajo Pelayo y su cuñada. Porque aunque personas muy modestas, el senador les tiene un gran afecto al igual que yo. En efecto, yo los atendí. Mire, antes de venir para acá, llamé a los abogados de mi esposo. Y ninguno tiene el más mínimo conocimiento de este asunto. Estela. ¿Mandaste al bufete los documentos de la familia de Pelayo? 
El senador se fue al interior sin que me diera tiempo a terminar todo ese papeleo para que le dieran curso y él poderlo firmar. Como usted ve, no le ocultamos nada al senador. En cuanto regrese, nosotros mandaremos los documentos a los abogados. Pero debo decirle que este es un proceso largo y engorroso. ¿Aún presentando los almenteros? Es en contra de una poderosísima compañía norteamericana. ¿Sabe usted lo que significa eso? Solo sé que esas tierras son de ellos hace mucho tiempo y nadie tiene derecho a quitárselas. Yo estoy segura que mi esposo va a hacer lo imposible por ayudarlos. No lo dude. Por favor, espero que usted agilice todo este proceso. Puedo asegurarle que Armenteros tiene un interés especial en ayudarlos. Conozco la vieja amistad que los une. No se preocupe. Buenos días. Buenos días. Así es una criatura. A pesar de todo lo que sufrí por ella, no puedo evitar que me caiga bien. Oye, Maní, ¿tú crees que la esposa del senador se preocupe de verdad por mi problema? Bueno, mi hermana, yo la atendí en el parto. Ella le tiene a mi nita mucho cariño. Regla. Los ricos también sufren. Vea, eso lo sé yo. Pero si además de sufrir no tienes trabajo y pasas hambre, te aseguro que el dolor es mucho más fuerte. ¿Tú quieres que te sea sincera? Yo nunca he visto a nadie que le haya ganado una compañía americana. Pues si tenemos que volver a la marigua, volvemos. Venga, mi hermana, por favor, cálmate. Tan difícil que está la situación. Muchos platos de comida que le di al descarado ambientero ese antes de que empezara a trabajar en el central. Y, y, y se hiciera novio de, de la blanquita amarillosa esa de, de, de la hija del dueño. Yo lo sé. Todos son unos bandidos, Petra. Lo sé, mi hermana, lo sé, lo sé, pero... No. Pero... Mira, mira para eso, no puede ser. ¡Eh, eh, eh! eh, 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 eh ¿Qué tú haces ahí, Sofía? ¡Eh! Con el mantel de maní. ¡Eh! Va, vamos, Sofía. Vamos, vamos, papá, vamos, Sofía. Vamos, vamos, Sofía, para el pato. Aquí le manda Pelayo a la señora Sofía para su chiva regla. Vaya, vaya. Ya para el patio. Lo oí todo. Eso seguro que es una broma, un chiste de tu marido. Y me va a oír. Hermana Trisa, pero ¿cómo tú crees que mi marido es el regla? Seguro que me va a oír. La ah. <risa> cara que va a poner mi cuñado. Cuando el yerbero le diga el nombre cambiado. ¿A quién se le ocurre ponerle una chiva a Sofía? A mí, cuñado. Cuñado, eso fue una broma. Es que estábamos muy... Vea, esto también es una broma, cuñado. Voy a poner mi cuñado. Cuando el yerbero le diga el nombre cambiado. <risa> ¿A quién se le ocurre ponerle una chiva a Sofía? A mí, cuñado. Cuñado, eso fue una broma. Es que estábamos muy... Pro... Vea, esto también es una broma, cuñado. Niños son viejos. Orlando, por favor, vete, que mi hermana puede venir en cualquier momento. No, mira, tu Charlie ayer me dijo que ellos primero iban a almorzar y después iban a hacer una gestión. Ah, cosita. entonces por eso fue que viniste. Y no porque pasaste cerca de aquí. El caramelito. Es que no hemos tenido otra oportunidad, anda, ven. Ay, no. Ni la vas a tener hasta que nos casemos. Pero mira, amigo 
Orlandocito. Tú me gustas mucho. Tú no me puedes hacer eso. Anda, ven, cosita. Ay, no, Orlando, por favor, no. ¡Ay! No sé, te haya caído ahí en el sofá que tú estabas sentada ahí. Y yo estaba sentada. ¡Mírala aquí! ¡Mírala aquí! Ay, qué suerte, mi hermana. Estaba de lo más nerviosa. Voy a almorzar con Charlie. Uh -huh. ¿Por qué no aprovechas y estudias el tema que vamos a grabar mañana, eh? Sí, sí, eso mismo estaba haciendo. Dale. Abur. Abur. El susto que me ha hecho pasar tu hermana, no vaya a ser que le dé por regresarme. Ay, no. Ay. ¿Te duele? Sí. Ay. Ay, te La comida te quedó exquisita. Imagínate. Si sí, yo aprendí con la cocinera de la casa, ella preparaba unos platos exquisitos. Y la luna también. ¿Mm? Mingo. ¿Qué? Para eso te puse la servilleta. Ah, sí, sí, verdad. Es que como estaba aquí abajo, ni cuenta me había dado. Yo lo que no entiendo, Arely, es por qué tú sirves tantas cosas para comer. Pero además me has puesto esto aquí, no entiendo. Mingo, tú sabes que a mí no me gusta la miradera. ¿Y esto es lo normal en una casa de sangre? No, no, no. Lo normal es tener todos los días algo que llevarse a la boca. Y hay muchos que ni eso. Ay, Mingo. Pero gracias a Dios, mira, nosotros tenemos. Es verdad. Te iba a decir una cosita. No, no, termina. Termina. Después te la digo. Y yo te puedo decir otra cosita. Déjame bajar el radio. Naranja china. Dulces y sabrosas. Pruebe la dulce naranja china. Naranja china. Dulces y sabrosas. Melones platanitos. Me alegro que se hayan reconciliado. Pero prefiero no encontrarme con ella. Pero eso ha ayudado mucho a tu mamá. Al menos ha empezado a hablar. Con dificultad, pero dice el médico que eso va mejorando. No veo la santa hora que le den el alta. Y después, hay que llevarla al tratamiento. Sí. Dice Aurorita que ya nos puede ayudar y que va a poner su automóvil a su disposición. ¿Su automóvil? Sí. ¿O el del senador? Su automóvil propio, con chofer y todo. ¿Qué le regaló su marido? Enrique, tú no cambias. Esto es por tu mamá, no por ti. Sí, sí, ya sé, ya sé, Fabiana. ¿Quién? Enrique. ¿Pasa algo? No, no, no. Todo quedó bien. Bueno, adelante. Bueno, bueno. Enrique. ¿Qué tal? Bueno. Pero pasa algo. Mira, Enrique. Tú sabes que nosotros vivimos en una pensión barata. Somos como cinco en un cuarto. Pero además tenemos el problema... La situación de... es que Miguelito no puede poner más un pie en esa pensión. ¿Y eso por qué? 
El problema es que el dueño me encontró proclamas abajo de la almohada. Como le debía tres meses, me votó. Mi madre me manda lo que puede, pero no me alcanza. Y así todo has puesto dinero para comprar papeles. El caso es que, que no tiene a dónde ir. Al grano, Enrique. Hace falta que Miguelito, aunque sea por unos días, se quede a dormir aquí en el sótano. Bueno, eso ahí hay que hablarlo con la dueña, ¿no? No te preocupes. Déjame eso a mí. Puedes quedarte, Miguelito. Muchas gracias. Gracias. Yo no creo, Pelayo, que mi hermana se tenga que ir. Yo no voy a disculparme después de lo que hizo más adelante los clientes. Pero si fuiste tú quien lo ofendió primero. Eso fue una broma, mujer. No tenía que ponerse así. Tú la conoces. No sé cómo te atreviste. Es que ya se así va a meter hasta el cogote. Ya me comió dos calcetines y un calzoncillo. Es la yo que te puede oír. ¿Quién? ¿La chiva? No te hagas el tonto, mi hermana. Pues yo no voy a disculpar. Y prepárate, que pronto vamos a estar comiendo chilindro. Y no, si quieres que te dejen las clases de canto, tienes que apurarte. ¡Ya estoy! Primero voy a ver a Tina y a llevarle velas y flores a los santos. Ninón, esos son supersticiones. Está bien, yo soy supersticiosa. Pero al menos me libré del coronel Blanco. Te libró, Carlota. Con su idea genial de decirle que tenías una enfermedad venérea. De contagio sexual. Ah. Y yo se lo agradezco mucho, pero si no hubiera sido por mi santa, estoy segura que no se le hubiera ocurrido. Vamos, mi santa. Vamos, Ana. Vamos. ¿A qué tú vas a casa de Carlota? Eh. No me digas que te vas a poner celosa ahora. ¿Y por qué no? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Yo también puedo pensar lo mismo de ti y de Lino. Sí, pero nosotros no somos amigos, ni vamos a almorzar juntos, ni nada de eso. Carlota y yo siempre hemos sido buenos amigos, sobre todo las cosas. No me venga con cuento. Que ya me confieso que tú eras el hombre de su vida. Sí, no lo dudo, es posible. Pero tanto ella como yo hemos tenido un buen récord. Nunca pensé que me conformaría con una sola. Que no sea así para que tú veas. Dale, vamos. Que se nos va a sentar. Vamos. Vamos. Toma. No había apuro, yo confío en ti. Dicen, Carlota, que cuentas claras conservan amistad. Y aunque no fui tu chulo, siempre fui tu hombre. Por eso y por otras muchas cosas es que somos amigos. Pero siéntate. A ver, cuéntame, ¿cómo te va con tu niña linda? ¿Mm? Me va bien. Pero no te entregues demasiado, Rodrigo. Mira que los años no pasan por gusto. Lo sé, Carlota, lo sé. Pero estoy dispuesto a pagar el precio que sea. Bueno, si así lo quieres. Y no te retengo más. Es que yo también estoy apurado y es el día de ir a ver mi familia. ¿Le sigues ocultando todo a tu familia? Yo no quiero que sepa de dónde saco el dinero con Carlos. Hasta en eso eres generosa, Carlos. Hola, trovador. ¿Y eso tú por aquí? Vine a ver a mi madrina. Ah. ¿A esa? Que ustedes estén peleados no te dan ningún derecho a tratarla así. Mira, es linda. Ni no. <risa> Mira, Ninón, yo no creo en esa ya ni como santera. Buenas. Trovador, pase por la casa. Le voy a preparar un muchito de café. Gracias. ¿Todavía Mingo tiene la negrita fiesta esta viviendo en el solar? Pues mira que 
ha puesto su cuartico de lo más bonito. ¿Y lo demás, mijito? Bueno, cada cual con su problema. Tino Malespino. <risa> Ni no. <risa> ¡Tina! ¡Es <El> linda! <risa> Ay, trovador, yo estoy muy cansada. Mingo es muy egoísta. Él no piensa en lo que yo pueda sentir. Aleli, Mingo siempre ha vivido así. Pero yo no, trovador. Y cuando estábamos en Europa, él me prometió que nos mudaríamos. <risa> Oye, de verdad, que allá nos tocaron cada lugar, ¿eh? Pero también nos tocaron buenos lugares, trovador. Pero bueno, cuando se está en una gira, eso es lo de menos. Más bien se hace para ahorrar dinero. Yo voy a hablar con él. Hey. Hey, ¿Qué pasó? ¿Suspendieron el ensayo? No, no. no estaba aquí hablando con Aleli. Ve acá, amigo. ¿Cuándo ustedes se van a acabar de mudar, eh? Ah, pero todavía tú sigues con la misma matraquilla. No. Mingo, lo que yo no entiendo es que si ustedes tienen el dinero, compadre, acaben de mudarse. ¿Por qué no te mudas tú, trovador? No, espérate, no es lo mismo. Acuérdate que yo soy un hombre solo. ¿Para qué yo quiero una casa? ¿Eh? Pero ustedes no. Yo pienso que quieran tener hijos. No, 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 no. Ahora eso no puede ser. Y la pareja de baile. Pero además, el poco dinerito que tenemos, nos lo vamos a gastar en un alquiler. Que va a aparecer otra cosa. No seas mentiroso, Mingo Valdés. Pues no quiero irme de aquí. No quiero. Me voy a la iglesia a terminar la novena que le veo a la Virgen. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Se pasa la vida prometiendo novena. No, no, espérate, amigo. Espérate que aquí cada cual tiene su creencia. Sí, como no. <risa> Ella adora al niño de Atocha. Y yo al el Lecuá. Que es lo mismo, pero no es igual. Es igual, pero no es lo mismo. Mingo, Mingo, tú la conociste así, ¿eh? Lo que sí yo no entiendo es que si los dos están ganando dinero, porque no se acaban de mudar y ya. ¿Tú sabes lo que le dijo a Aurorita al dueño del edificio? Que nos admitiera allí, porque nosotros somos negritos decentes. ¿Mm? ¿Tú crees que yo me voy a ir a mudar al lado de todos los blanquitos esos de medio pelo para que me estén mirando por encima del hombro? No, no, trovador, yo me quedo aquí, aquí en el solar, que todo el mundo es igual. Y me tratan como un rey, el rey del bongó. Y aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. Vaya. Ofelia, dile a Pepe que después que deje a mamá en la clínica, pase por esta dirección y espere una respuesta. Sí. Por favor, te estoy confiando esto como mi hijo. No se puede enterar nadie. Despreocúpese, señora. Voy a cuidar este secreto. Como soy yo. Voy a ver a tu tía. Le diré que tú vas mañana. Está bien. Mamá, ¿tú la encuentras mejor? Bueno, ya está empezando a hablar. Ay. El médico quería darle de alta, pero yo prefiero que se pase una semana más ahí. ¿Tú no crees? Sí, claro, claro. Nunca va a tener mejores cuidados. Me voy. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Se fue? Sí. Iba para la clínica y después mandé a Pepe a algunos encargos míos. Pero es que yo quería que Pepe regresara para que me llevara al club. ¿Y por qué no te lleva tu esposo? Pues porque está desaparecido. ¿Y yo tengo la culpa de eso? Ay, disculpe, su Alteza. Mamalia, tú no entiendes que la tía está enferma. Pero si yo no he dicho nada, ¿está bien? Yo lo decía porque como hoy toca el musiquito de ese amigo tuyo en el club, el del septeto. ¿Y cómo lo sabes? ¿No es el septeto cubano? Sí. Pero resulta que hoy no tengo deseos de ir a ningún lugar. Ah, no, yo pensaba porque como tu marido está para el interior. 
Magnolia, ¿por qué tú estás tan agresiva conmigo? Sí, está bien. Yo soy la dueña y señora de esta casa. Pero fue por ustedes. O porque tu musiquito te engañaba con la bailarina. ¡Cuidadito! Todas las personas tienen un límite. No, 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 no. Que el colmo es que me botes de esta casa. ¡Mateo! ¡Mateo! Un auto de alquiler. Pero, siente, ¿se quiere café? No, gracias. Así estoy bien. Bueno, espéreme un momentico. Enseguida regreso. ¡Mamá! ¡Tía! ¡Aurorita se está ocupando del asunto! Buenas. ¿Usted no es el chofer de la señorita de Armenteros? ¿El mismo? ¿Usted no se acuerda de mí? Yo soy Nino, la que por poco choca con ustedes. Ah, sí. ¿Cómo he de cuidar un susto como aquel? ¿Y usted conoce a las señoras de la casa? Claro que sí. Sí, yo doy clases de canto aquí. La señora regresa enseguida. Yo también estoy esperando. ¿Usted sabe una cosa? Que yo... No. Yo diría que usted es igualitica a un músico que yo conozco, si no fuera por el bigote. Es mi hermano gemelo, Pedrín. ¡Ah! Ya sabía yo. ¿Y su esposo cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Ninón? Enseguida estoy contigo. Mire, entréle esta carta y dígale que yo la llamo para agradecerle personalmente. Está bien. Bueno. Con permiso, muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Salúdame a la señora de Armenteros. ¿Está bien? ¿Tú la conoces? Claro. Si el senador es el dueño principal del cabaret. Y cuando fueron me aplaudieron muchísimo. <risa> Mamá, yo pensé que ya no venía. Es que los señores se acordaron de mil cosas a la hora de irme. Pero hoy es tu día libre, ¿no? Sí, pero recuerda que soy el ama de llaves. Como quien dice, la dueña de la casa. Ven, vamos. Vieja, esta tarde... No voy a poder ir contigo a Wines a ver a los abuelos. Tengo trabajo. No importa. Almorzamos juntos y después yo voy a pasar una noche con la familia como siempre y te excuso. Ay, todos estamos tan orgullosos de ti. Me gustaría tanto que me vieras trabajando en ese cabaret. Pero tú estás loco. Eso es para gente de mucho dinero, elegante, de sociedad. ¿Tú te imaginas yo... ¿En un cabaret? Pero si tú eres la mujer más linda que existe en el mundo. <risa> más linda que la muchacha esa que te quita el sueño. Esa muchacha. Eso es imposible, vieja. Ay, mi hijo. La vida da tantas vueltas. No, mamá. Yo sé por qué se lo digo. Bueno, entonces basta de hablar cosas tristes. ¿Mm? Que hoy voy a almorzar con el hombre más importante de mi vida. <risa> Vamos. <risa>
se va mejorando, ¿verdad? ¿Qué le dijo el doctor? Dice que dentro de poco hablará bien. Pero de volver a caminar... No nos puede asegurar nada. Ay, Dios mío. Pobrecita. Pero no se preocupe, doña Vestalina. En la casa va a estar bien cuidada. Yo estoy segura de eso, nena tía. Pero como quiera que sea, eso es una casa de huésped. Sí. Hay estudiantes, músicos. Yo había pensado llevarla para la casa. Allí se podrá recuperar mejor. Puede hacer los ejercicios. Le pondremos una enfermera para que la cuide. Claro. Eso sería lo mejor. Volver a tener a mi hermana a mi lado. Olvidar estos años de separación. Ser como éramos antes. No sabe lo feliz que eso me hace. Se adivina que está enamorada. Dime. Buenas tardes. ¿Puedo sentar un momento? Sí, sí. ¿No? Sí, estaba loca por verte. Para decirte. En tu cara. Quieres el ser más ruin, bajo y despreciable que yo haya conocido. Sí, es verdad que te merezco todo eso y mucho más. Pero. Tú no puedes saber todo lo que me pasé. Y nosotras. ¿Te gasté a mi hermana plantada en la fiesta de compromiso? ¿O.? ¿A ti se te olvidó? ¿Pero cómo voy a olvidarlo si ese día para mí fue...? No, pero... No importa. Porque no hay mal que por bien no venga. Ahora, mi hermana es la señora del senador Armenteros. Métete eso aquí, en la cabeza. Al automóvil. No hace falta. Lelí, ¿y eso que viniste? ¿Tú no tenías trabajo ahora en el club? Sí, pero es que pasó algo, algo urgente y tuvo que venir. Bueno, sí, ¿qué pasó? Magnolia fue al club y se emborrachó. Ay, Dios mío, qué horror. Pero, ¿dónde está? Está allá afuera en el automóvil. No te imaginas quién nos trajo, ¿verdad? No, ¿quién? Emilio. Emilio. Emilio, ¿qué Emilio? Emilio, Emilio. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Pero tú lo permitiste. Claro que sí, Aurora, que iba a hacer dejarla que se cayera delante de todo el mundo. Qué vergüenza, Dios mío. Él está allá afuera esperando tu permiso para entrar. Menos mal que no hay nadie en la casa y ojalá que Mateo esté descansando. Está sola. Sí. Mi hermana y Charles fueron a hacer, no sé, unas gestiones. Ven acá, mi cosa linda, que estaba loco por verte venir acá. Anda con papi. Mm. Ay, ya, ya, ya. Ya hablando ya que cada vez que tú vienes es para lo mismo, mi amor. No digas eso, mi bomboncito. El problema es que ustedes trabajan casi siempre todos los días de noche y nada más que te puedo ver de lejos, mi cosita linda. Sí, pero no has ido a pedir mi mano. ¿Quién dijo que no? Ella se la pedí a tu hermano oficialmente, ¿no? ¿Ves? Sí, pero es que no has hablado con mi mamá. Ay, atiéndeme, mi cosita bella, atiéndeme. A mi suegrita. Yo se la quiero pedir cuando el divorcio esté firmadito. Ay, mi bombocito, mi caramelo, mi taza Está bien. Un beso a papi, ven. 
La palidez de una magnolia Tu rostro de ay, alelí, alelí, la vida, alelí, la vida, alelí. ¿A dónde vas? Eh, yo... Mira, te agradezco mucho que hayas traído a mi hermana. Y espero que seas discreto. Por favor, Aurora. ¿Qué concepto tiene de mí? El peor. Si me dejaras explicarte. Ahora. Es que hay tantas cosas. Ahora. No seas ridículo, Emilio. Aurora, yo no quería que pasara así. De verdad, te lo juro, ¿no? Por lo menos no de esa forma ta tan brusca, ¿no? Mis padres me obligaron a embarcarme. Si no, me dejaban sin un centavo. Pobrecito. Yo hubiera hecho lo mismo. Estás perdonado. Entonces, no me guardas ningún rencor. Mira, suéltame. Me casé con un hombre más rico que tú. Y aunque te agradezca mucho que hayas traído a mi hermana, es mejor que te vayas de aquí porque este lugar no es seguro. Me disculpa la señora. ¿Me necesita para algo? No, Mateo, gracias. Ya el señor se iba. Con permiso. Aleli, no sabes cuánto te agradezco todo lo que hiciste. No seas tonta. ¿Cómo crees que iba a dejar a Magnolia en el estado en que estaba? También traté de que Emilio no nos trajera. Pero imagínate tú a esa hora. No quería que las demás personas se enteraran del estado de ella. ¿Y eso no te perjudicará en tu trabajo? Ay, no sé. Imagínate que Mingo y yo cerramos bailando. Pero yo creo que ellos me entienden, ¿verdad? Si tú quieres, yo hablo con él. No, no, no. Si Mingo está últimamente, que discute conmigo por todo. Ahora dice que no podemos irnos al apartamento que nos conseguiste porque solo nos aceptan por ti. En fin, que vamos a buscar un, algo más económico. Pero de todas formas, te lo agradezco. Bueno, entonces, ¿tienes que irte ya para que llegues temprano? No. A esta hora ellos deben estar en el café y después se van hasta el cabaret. Bueno, mejor. <risa> Ya, lo llamas y le dices que te vas a quedar un ratico conmigo. Está bien. Es que estoy tan sola, Leli. Me hace abache. Una aurorita. ¿Qué haces aquí? Tú sabes la hora que hace que te fuiste de club sin decir ni pigo. ¿No viste cómo estaba Magnolia? No podía dejarla así. ¿Y tú qué tenías que ver con eso, Aleli? Ay, Mingo, yo me quería con ella. ¿Cómo crees que la iba a dejar como estaba? ¿Por qué no regresaste? Yo, yo pensé que ustedes se habían ido para el café. Ya me per... ¿Tú te piensas que yo soy come mierda para creerme todos esos cuentos de camino? Ay, Mingo, pero tú te has vuelto loco. Pregúntale a Aurorita, las dos estamos tan preocupadas por... ¡A mí me importa un carajo la borracha esa con toda su familia! ¿Me oíste? Y óyeme bien lo que te voy a decir, Aleli. Que sea la última vez que tú vayas a esa casa si quieres seguir siendo mi mujer, coño. ya me tiene No pienses que yo trago mi negrita, ese cuento no me marca ni me... 